இதையா அல்லாஹு சொன்னான் அமைதியாக இருந்த இந்த சமுதாயத்தை அவல நிலைக்கு கொண்டு வந்து மாற்று மதத்தவர்களும் பார்த்து என்ன இப்படி நடந்து கொள்ளுகிறார்கள் என்று அசிங்கமான ஒரு பார்வையை நம் மீது வீச வைத்தது யார் அதுவா நபி வழி அருமையானவர்களே மிகுந்த வேதனையோடு இந்த வார்த்தைகளை நான் சொல்கிறேன் நம்முடைய முன்னோர்களாகிய நாதாக்கள் இந்த சமூகத்தை சரியான பாதையில் கட்டி எழுப்பி அவர்களுக்கு நேரான வழியை போதித்து அவர்களுடைய வாழ்வியல் எப்படி இருக்க வேண்டும் நடைமுறை எப்படி இருக்க வேண்டும் வணக்கவியல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு செம்மையாக போதித்து அழகான ஒரு வாழ்வை வடிவமைத்து தந்த அந்த பெருமக்கள் அவர்களை நாம் நினைவு கொண்டு பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் அவர்களுடைய மன்னறைகளை சுவன பூங்காவாக ஆக்கி வைப்பானே அத்தகைய பெருமக்களையும் கூட அவர்கள் செருக்கில் இருந்தவர்கள் என்று வாயார கூற வைத்தவர்கள் இவர்கள் அல்லவா இன்னும் சொல்ல போனால் பல இளைஞர்கள் அந்த கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய பல இளைஞர்கள் அதாவது அவர்களால் தௌஹீது கொள்கை என்றும் நம்மால் வகாபி கொள்கை என்றும் சொல்லப்படக்கூடிய அவர்கள் அந்த இளைஞர்களில் பலர் என்னுடைய வாப்பாவா என்னுடைய தந்தையா அவர் சிறுக்கில் இருந்தார் என்று தனது வாப்பாவையே தனது பெற்றோரையே அல்லாது மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தில் இருந்தார் என்று குற்றம் சாட்ட அளவுக்கு இளைஞர்களை உருவகப்படுத்தி தங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றியும் பெற்றோரை பற்றியும் இழிவாக பேச வைத்தது நபி வழியா புகாரியில் ஒரு ஹதீது வருகிறார் நான் நீங்கள் சிறுக்கு வைத்து விடுவீர்கள் என்று பயப்படவில்லை கண்மணி செல்லல்லா ஒளிவ செல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நீங்கள் சிறுக்கு வைப்பீர்கள் இணை வைத்து விடுவீர்கள் அல்லாவிற்கு என்று நான் அஞ்சவில்லை அப்படி ஒரு சூழல் ஏற்படாது நான் அஞ்சுவதெல்லாம் உங்களுக்குள் நீங்கள் சண்டையிட்டுக் கொள்வதும் சச்சரவாக நடந்து கொள்வதும் இந்த மாதிரி காரியங்களில் ஈடுபடுவதை தான் நான் அஞ்சுகிறேன் என்று நபிகள் செல்லல்லா மொழிவ செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நமக்கு மத்தியில் சிறுக்கு ஏற்படுவதை நபிகள் பயப்படவில்லை என்று நபிகளே சொன்னதற்கு பிறகு அவர்கள் சொன்னால் என்ன நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நீங்கள் செய்வது சிறுக்கு என்று சொன்னால் இதற்கு பெயர் நபி வழியா சகோதரர்களே நபிகளே நம்மை பற்றி சொல்லிவிட்டார்கள் நீங்கள் சிறுக்கு வைப்பீர்கள் என்ற அச்சம் எனக்கு இல்லை என்னுடைய அச்சம் எல்லாம் நான் பயப்படுவதெல்லாம் நான் அஞ்சுவதெல்லாம் உங்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சனைகளும் குழப்பங்களும் ஏற்பட்டு நீங்கள் பிரிந்து போய்விடுவீர்களோ என்பதைத்தான் நான் பயப்படுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் ஆக கண்மணி செல்லல்லா வலிவ செல்லம் அவர்களால் சிறுக்க வைக்கக்கூடிய சமுதாயம் இது அல்ல என்று டிக்ளேர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் இவர்கள் என்ன அதை ஓவர் டேக் பண்ணி நீங்கள் செய்வது சிறுக்கு சிறுக்கு என்ன தாரீஃபு சிறுக்கு என்ன பொருள் சிறுக்கு என்ன விளக்கம் எடுத்ததற்கெல்லாம் சிறுக்கா அவ்வளவு மலிவாகி விட்டதா சிறுக்கு என்பது அது குற்றம் அது தவறு அது முறையற்றது என்று சொன்னால் அது வேறு விஷயம் அது தவறா முறையற்றதா குற்றமா என்று பார்க்கலாம் ஆனால் சிறுக்கு என்று சொன்னால் அல்லாது மன்னிக்க மாட்டேன் என்று தன்னுடைய திருமுறையில் அருளிய ஒரு மாபெரும் பாவத்தையும் சுமையையும் இந்த சமூகத்தின் மீது சுமத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதோடு மாத்திரம் அல்லாமல் நபிகள் செல்லல்லாக ஒளிவ செல்லும் அவர்களால் சிறுக்கு வைக்க மாட்டீர்கள் என்ற சொல்லையும் கூட ஓவர் டேக் பண்ணியிருக்கிறார்கள்